ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ഇത് മിസലേനിയസ് വൈറസിൽ വരുന്ന അടുത്ത വൈറസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോർഫോളജി നോക്കാം കൊറോണ വൈറസ് വരുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വിറിഡയാണ് കൊറോണ ഈ ഒരു നെയിം കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ സെർഫേസ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം അവിടെ പെപ്ലോമേഴ്സ് സ്പൈക്സ് ഉണ്ട് പെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്പൈക്സ് അതിങ്ങനെ ക്രൗൺ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സെറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൗൺ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് കിട്ടാൻ കാരണം പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെറിക്കൽ ആവാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയോമോഫിക് മീഡിയം സൈസ്ഡ് എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ആണ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് മാമൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാം ലിവർ ഡിസീസ് കിഡ്നിയസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ജീനസില് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് ടു ടു നയൻ ഇ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് ഒ സി ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാനിൽ മെയിനായിട്ടും അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കോമൺ കോൾഡാണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കോമൺ കോൾഡിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ കോൾഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന റൈനോ വൈറസിനെ കൂടാതെയുള്ള മറ്റൊരു വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് റൈനോ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള നീസൽ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കൊറോണ വൈറസ് കാരണമുള്ള കോമൺ കോൾഡ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ആവറേജ് പറയുന്നതെങ്കിലും അത് വേരിയിങ് ആണ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വരെ എടുക്കും ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു നയൻ ഇ അത് ആൽഫ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ എൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതും ആൽഫ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒ സി ഫോർട്ടി ത്രീയും എച്ച് കെ യു വൺ ഇത് രണ്ട് ബീറ്റ കൊറോണ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇനിയുള്ളത് അതർ ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മേഴ്സ് കോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് പിന്നെ ഉള്ളത് സാസ് കോ സിവിയർ എക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതാണ് സാസ് കോ ടു നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് അതിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അതിൻ്റെ എമർജൻസ് അത് വീണ്ടും റീ എമർജ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും വൈറസിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡ് വഴിയാണ് അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ കഫ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുകയും അതുവഴിയായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില പീപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വൈറസിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡി കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസിന് സെവറൽ അവേഴ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർഫസസിൽ പേഴ്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ കോപ്പറിലും അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വരെ കാർഡ് ബോർഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് വരെ അതിന് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും സർഫസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് പെത്തോജനസിസ് അപ്പം മെയിനായിട്ടും വൈറസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴിയാണ് അങ്ങനെ അത് നേരെ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിലോട്ട് എത്തുന്നു അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദ ഡബ്ല്യു ബി സി ന്യൂട്രോഫിൽ ഇതൊക്കെ ആൽഡിയോളിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ എയർ കണ്ടെയ്നിങ് സ്പേസസിൽ വന്ന് ഫിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നു ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്
പിന്നെയുള്ളത് ഒ പി ഓറോ ഫാരഞ്ചിൽ സ്പെസിമൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ നെയ്സൽ സ്വാബ് അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്സോ ഫാരിജൽ വാഷിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരേറ്റോ നെയ്സൽ സ്വാബ് അതായത് നെയ്സോ ഫാരിജൽ സ്വാബോ ഓറോ ഫാരിജിൽ സ്വാബോ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്വാബിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ സ്വാബ് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ വയർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും കാൽഷ്യം ആൽജിനേറ്റ് സ്വാബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉള്ള സ്വാബ്സോ യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം അതിലുള്ള ചില സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം പി സി ആർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻഹിബിഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ഡി സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി സി മീൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നീസോ ഫാരിജൽ സ്വാബാണ് പക്ഷേ ഓറോ ഫാരിജൽ സ്വാബ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അതും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിമെൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ നീസോ ഫാരിജൽ സ്വാബ് ആണെങ്കിലും ഓറോ ഫാരിജൽ സ്വാബ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതൊരു സിംഗിൾ ട്യൂബിലെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാക്സിമൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സി ഡി സി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നെയ്സോ ഫാരിജൽ സ്പെസിമെൻ എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിമൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് Collecting specimens from the surface of the respiratory mucosa with nasopharyngeal swabs is a procedure used to diagnose COVID-19 in adults and children. The procedure is also commonly performed to evaluate patients suspected of having other respiratory viral infections or certain bacterial infections. This video describes collection for detection of COVID-19. There are no specific contraindications for collecting specimens with nasopharyngeal swabs. However, clinicians should be cautious if the patient has had recent nasal trauma or surgery, has a history of a markedly deviated nasal septum, chronically blocked nasal passages, or severe coagulopathy. Nasopharyngeal swabs are specifically manufactured to have long, flexible shafts made of plastic or metal and tips made of Dacron, rayon, or flocked nylon. It is essential to put on personal protective equipment, or PPE, correctly, and to follow the pertinent respiratory and contact precautions according to both the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, and by your institution. If possible, you should put on and take off PPE in the presence of an observer to make sure that there are no breaks in technique that may pose a risk of contamination. First, put on a protective gown and wash your hands with soap and water, or use an alcohol-based solution and put on a pair of non-sterile gloves, followed by a protective mask with a rating of N95 or higher, as recommended by the CDC. Finally, put on a face shield for eye protection. All sample tubes should be labeled and the appropriate requisition forms filled out before starting the procedure. Masks are recommended for all patients suspected of having COVID-19. Have the patient take off her mask and blow her nose into a tissue to clear excess secretions from the nasal passages. Remove the swab from the packaging. Tilt the patient's head back slightly so that the nasal passages become more accessible. Ask the patient to close her eyes to lessen the mild discomfort of the procedure. Gently insert the swab along the nasal septum, just above the floor of the nasal passage, to the nasal pharynx, until resistance is felt. If you find resistance to the passage of the swab, back off and try reinserting it at a different angle, closer to the floor of the nasal canal. Insert the swab into the nostril parallel to the palate. The swab should reach a depth equal to the distance from the nostrils to the outer opening of the ear. The CDC recommends leaving the swab in place for several seconds to absorb secretions and then slowly removing the swab while rotating it. Your institution may also recommend rotating the swab in place several times before removing it. Ask the patient to reapply her mask. Open the collection tube and insert the swab into the tube. Break the swab at the groove. Discard what remains of the swab. Close the labeled collection tube and place it in a biohazard bag. The sample may also be returned to its original packaging for transport, depending on institutional practices. Follow the CDC directions for direct processing of the swab specimen or placement of the swab in media with or without refrigeration. 
Remove your personal protective equipment, as shown here, or in accordance with the standards at your institution. First, remove your gown and gloves. Then clean your hands with an alcohol-based solution or soap and water. Put on a new pair of gloves and then remove your face shield and dispose of it, or clean and store it, in accordance with the guidelines at your institution. Remove your gloves. Rewash your hands and put on another pair of gloves. Then, remove your mask and follow your institutional guidelines for disposal or reuse. Finally, remove the last pair of gloves and wash your hands. This video has demonstrated how to collect specimens from the surface of the respiratory mucosa with nasopharyngeal swabs in order to diagnose COVID-19 in adults and in children. As shown, it is important to use approved PPE and the appropriate technique to minimize the possibility of spreading the virus. Now, we have a video that is one of the steps to the specimen. We have collected the specimen in the laboratory testing in the Center for Disease Control and Prevention. We have to collect the guidelines in the laboratory testing. We have to collect the specimen collection and ship it to the shipping. We have to collect the swab in the immediate sterile transport tube. Either M is transport medium or sterile sale. That's why we have to do 2-3 ml viral transport to media throat. We have to do the upper respiratory tract specimen and importance of the lower respiratory tract specimen. We have to do an option. We have to do a productive cuff for the patient. We have to do a non-productive dry cuff. We have to do a productive cuff for the patient. We have to do a test for the sputum. We have to do a dry cuff. We have to induce the sputum to collect the sputum. Now, we have to collect the patients in the ventilator. We have to collect bronco-alveolar lavage and bronchial washings. We have to collect the induce and sputum. Now, let's see. We have to collect the specimen. We have to place a viral transport to the medium. So, we have to prepare the viral transport to the medium. We have to collect the preparation of the viral transport to the medium. Viral transport media prepare itu kaya ni, tenda ane gelo, nampak cues je, quality control je. Apo, adin de kaya ring lana, idul kudu tekin ada. Specimen aku kalah tiri itu kaya ni, tenda nampak next step pun dua orang ini ada laboratory diagnosis ane. Apo lab diagnosis la rapid test je, ini ane depo. Adu boleh dana importance aye, tulah matter test je ane. PCR, polymerase chain reaction. Adal tenda real time PCR ane chain. Apo real time PCR diagnostic panel la, nala reagents ane beri ni ada. Anda tu baru ini ada 2019 NCOV N1. Ini tu baru ini ada target dia dekina ada virus nuclear capsid N gene ana. Pini lalu tu baru ini ada 2019 NCOV N2. Adun nuclear capsid N gene ana. Pini lalu ada RP. Adun target dia dekina ada human RNA P gene ana. Adun itu human nuclear capsid ini detection ait lada. Ayn oppan nanda nama le non infectious ait lalu ada positive control material include. Ini picture le kau dekina ada Rapid testing ini sih itu nanti. First is specimen collecti ini nanti. Pini ada nama la card lekik add itu buat kita nanti final ada ni result ana. Elar ko arian nolol satu common ait lor kari ana. Effective ait lor vaksin. Ini berian corona virus disease ni adre aite kandu biri cuti lana lada. Itre ana miscellaneous virus le berine corona virus. Ane ingin kena spread ini nanti. Pini ada ni specimen important ait lor specimen collection. Pini ada ni laboratory diagnosis.